Mein Name ist John Leach. Ich bin Amerikaner. Ich habe in Boston studiert und dann habe ich ein Stipendium bekommen, in Wien zu studieren. Ich habe ungefähr zehn Jahre lang in Wien gelebt als freischaffender Schriftsteller. Ich habe mein erstes Buch über Jack Unterweger, äh, der österreichische Serientäter, geschrieben. Ich habe mich verliebt in die Stadt Wien. Ich, ich habe mir gedacht, Wien ist wirklich die interessanteste Stadt in der Welt. Ich liebte diese alten, prachtvollen Gebäude und Kaffeehäuser. Und für mich waren die Wiener unglaublich gemütlich und gesellig. Und ähm, so bin ich auf die Idee gekommen, in Wien einfach zu bleiben. Ich wollte eine spannende Geschichte schreiben. Ich dachte mir, Wien ist ein, eine perfekte Stadt für ein, einen Krimi. Kurz nachdem ich auf diese Idee gekommen bin, habe ich die Jack Unterwege Geschichte entdeckt. Ich habe ein bisschen über ihn gelesen und was mich wirklich fasziniert hat, war diese Tatsache, dass viele Frauen sind vom Rotlichtmilieu in Wien verschwunden. Ihre Leichen wurden dann später im Wienerwald aufgefunden. Die Polizei haben ziemlich schnell verstanden, dass es um eine, einen Einzeltäter geht. Die Fesselungen, die, die ganze, das Verfahren des Täters, es war immer fast identisch. Die Polizei haben dann verstanden, es muss ein Einzeltäter sein, aber wer ist das? Und genau zu dieser Zeit ist ein Reporter für den ORF ins Sicherheitsbüro in Wien gekommen, er sagte, er ist freischaffender Journalist, aber wurde vom ORF beauftragt, eine Geschichte, eine Radiogeschichte über diesen unbekannten Serientäter zu produzieren. Und er hat sich als Jack Unterwege vorgestellt. Er hat dann den Chef der Kriminalpolizei interviewt und viele Frauen auf dem Strich interviewt über ihren gestorbenen Freundinnen. Und er hat eine Radiosendung für Journal Panorama produziert. Später dann haben die Polizei angefangen zu denken, dass vielleicht dieser ORF-Reporter war der Täter. Und ich fand das absolut als eine, eine wahre Geschichte, war es Kriminalgeschichte. Ich habe es erstaunlich gefunden. Und dann ist Unterwege nach Los Angeles gefahren, um noch eine Radiosendung für den ORF zu drehen. Es heißt die Schattenseite von Los Angeles. Und es geht um Kriminalität, Prostitution, ähm, ja, die, die dunkle Seite von Los Angeles. Und er ist dort in Los Angeles herum mit der Polizei gefahren, um mehr über Kriminalität zu lernen in Los Angeles. Gleichzeitig sind drei Frauen zwei in Downtown Los Angeles, eine von ihnen von Hollywood, verschwunden. Und ihre Leichen wurden dann später aufgefunden. Dieser 
Konstellation von Schriftsteller, Journalist, rezozialisierter Straftäter, weil er hat schon ein, ein Mädchen in, in seiner Jugend umgebracht. Diese Mischung habe ich wirklich faszinierend und, und rätselhaft und erstaunlich gefunden. So, ich habe das Buch ungefähr drei Jahre, fast vier Jahre recherchiert. Unterweger ist noch heute ein, ein, eine schillende Figur und äh, ein, ein sehr komplizierter und faszinierender Straftäter. Die österreichische Justiz, ich habe viele Aspekte äh, äh, davon erfahren. Ähm, der Chef der Kriminalpolizei in 2003, als ich angefangen habe, die Unterwegegeschichte zu recherchieren, heißt Ernst Geiger. Und er war der Hauptermittler im Fall Unterwege. So, ich habe Ernst Geiger befreundet und er wollte über diese Geschichte erzählen. Es war äh, wirklich der interessanteste Fall in seiner Karriere. Und ich habe Ernst Geiger sehr, sehr sympathisch und intelligent und, und freund, äh, freundschaftlich gefunden. Und aber dann ungefähr, ich glaube es war 2006, plötzlich war Geiger selber unter Verdacht, äh, Amtsgeheimnisse an einen Bordellbesitzer äh, geliefert zu Wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ja, geliefert zu haben. Ja. Und es gab einen Prozess gegen Ernst Geiger und ich, ich war da beim Prozess. Geiger wurde im zweiten Instanz freigesprochen. Aber es bleibt immer in Erinnerung, was ihm passiert ist. So, ich glaube, die österreichische Justiz ist sehr kompliziert und nicht durchschaubar. Österreich, wie man weiß, ist, ist klein und äh, ein, ein Netzwerk landweit zu bauen, ist, ist wahrscheinlich fast natürlich.